Здравствуйте, мы беседуем с Дарьей. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. И поговорим мы сегодня о ностальгии. Да. Вам слово. А, что ж, ну давайте я быстро обозначу тему. А, говорим сегодня о ностальгии, в общем, как феномене и как чувстве. Почему для кого-то это приятное чувство, почему для кого-то это болезненно. Думаю, поговорим о ностальгии как о феномене саморефлексии у человека. Можно ли из ностальгии впасть в депрессию, в какие-то депрессивные состояния? Или является ли ностальгия пагубным феноменом? Вот. И получается, вот про момент здесь и сейчас. И вот, ну, вот такие темы получаются если обозначить их э, так, в общем. Э, ну, наверное, хочу э, начать э, про, наверное, с конца, про момент э, здесь и сейчас, то бишь, почему люди э, склонны к ностальгии или вы склонны к тому, чтобы представлять свое будущее. Э, потому что людям сложно осознавать себя в моменте здесь и сейчас. А, людям сложно дается, получается, ну, как раз ощущение момента здесь и сейчас, потому что это может, ну, это буквально сводит их с ума, потому что если перестать задумываться о прошлом либо о будущем, то а, вот это вот, вот это вот чувство момента здесь и сейчас, оно оно, правда, становится довольно угнетающим, потому что очень сложно остаться со своими э, мыслями на данный момент, либо не думать вообще ни о чем, потому что тогда э, момент начнет казаться тебе вечностью. Наверное, приведу э, на чашке это все. Мы сегодня и в общем с подругой обсуждали э, эту тему просто, ну, так как эта тема зашла, и я в общем по этому сложила. И она рассказывала, что однажды она перепроводила над собой эксперимент э, с мытьем чашки, когда она э, мыла чашку и попыталась э, войти в момент здесь и сейчас, перестав думать о прошлом либо о будущем. И она сказала, что чувство здесь, сейчас, вот этого вот момента, когда она мыла чашку, ей казалось просто бесконечным. Ей казалось, что эта чашка, ну, никак не может вымыться и все такое. То есть, эм, поэтому она сказала, что, ну, как бы она говорила мне о том, что моменты здесь, сейчас, эм, ну, это сводит с ума, потому что тебе кажется, что это, это абсолютно бесконечная вещь. Я приводила, ну, я, получается, приводила доводы, наверное, больше, которые касаются э, остава... ну, когда ты остаешься именно о размышлениях в моменте здесь сейчас, не выдаваясь в ностальгию или каком-то там представлении будущего. И, скорее всего, эти мысли тоже довольно пагубно на тебя влияют, потому что, ну, ты начинаешь думать и, ну, получается, оценивать себя в данный момент. И, в общем, мне кажется, это довольно сложно. Вот. Ш что вы думаете об этом? В моменте здесь, ну, сейчас. Ну, причина расстройства, причина депрессии, она не обязательно должна быть истинной причиной. Расстроиться можно из-за чего угодно. Я все-таки верю, что это больше дисбаланс биохимии нашего мозга чем а, те выводы, которые мы делаем из каких-то событий или из каких-то вещей. Было бы желание расстроиться, расстроиться можно о чем угодно. А, вот. Это первое. Вы не согласны? Ну, я просто, я больше скорее, наверное, думаю не о том, что это расстраивает или что-то в этом роде, а скорее о моменте, который правда человека сводит с ума, то есть э, осознание момента нахождения в пространстве времени, которое довольно относительно э, вот в данный момент, но правда, ну... На это я тоже могу возразить, что сойти с ума тоже можно по любому поводу. 
и от здесь и сейчас, и от прошлого, и от будущего, и от их отсутствия. Все-таки я думаю, что первопричина – это наше внутреннее состояние, состояние нашего организма. Вот. И да, вот такая механистическая, биологическая теория, что ли. Но если все-таки порассуждать о ностальгии, о боли, о прошлом, о... Ну, конечно, она очевидна, потому что известен эффект, что чтобы действительно не сойти с ума и выживать, мы каким-то образом стараемся в прошлом сохранять а, приятные воспоминания, а более или менее скучные или какие-то а, гнетущие мы подавляем. Ну, кто-то, конечно, может помнить острые отрицательные воспоминания о чем -то. Вот Вообще свойство нашего сознания а, – обобщать. Мы не можем а, удерживать как бы, огромный объем воспоминаний сразу. А, оно у нас действует примерно так же, как мы располагаем файлы в компьютере, объединяя их фолдеры, фолдеры в еще большие фолдеры а те еще большие фолдеры. Вот. И если так смотреть, то у нас может быть фолдер детства, и мы уже как бы решили себе, какую оценку мы даем своему детству. Кто-то говорит, о, у меня было очень счастливое детство. И тогда этот человек открывает фолдер, и чтобы доказать, свое общее ощущение о детстве, начинает доставать оттуда разные файлы, доказывающие, как хорошо ему было в детстве. Либо у другого может быть тот же самый фолдер, та же директория под названием детство, но он уже для себя как бы решил по каким-то своим соображениям, что детство у него было несчастное или нехорошее. И тогда он будет доставать оттуда файлы, чтобы доказать это. Но в основном то, что он держит в каких-то границах своего повседневного внимания, это какой-то общий вывод. Что с родителями отношения были неважны. Или у меня были замечательные, восхитительные родители. Или у меня прекрасные отношения с ними. Вот. Причем, если честно то это имеет непрямое отношение к объективному анализу того, что происходило в прошлом. Потому что, когда мы начинаем рассуждать, обсуждать, выяснять подробности, оказывается, что причин для особого оптимизма вовсе-то и не было. Или наоборот, не было особых причин считать чье-то детство каким-то слишком несчастным. Это скорее все направлено на обслуживание нашего будущего. А как водитель, который ведет автомобиль, он не смотрит себе под колеса, да и не может их смотреть, да и бесполезно при такой скорости. Он все равно, если бы мог смотреть, он бы не успел не остановить машину, ничего изменить. Он смотрит как можно дальше, чтобы увидеть, как можно больше препятствий и опасностей и предотвратить их своевременно. Также и человек, он смотрит свое будущее. И все, что его по-настоящему как бы волнует, это его будущее. Вот. Потому что ну, прошлое в крайнем случае можно подправить у себя в компьютере своего сознания. Можно поменять название папок, можно попытаться что-то стереть, сам не можешь обратиться к гип... э... гипнотерапевтам, психологам. А вот будущее человека, безусловно, как-то беспокоит, потому что ему предстоит в нем жить. Поэтому он использует прошлое на потребу будущего. Вот. А вот такое вот отношение к памяти. Поэтому наша память не то, что ненадежна, она сделана не для того, чтобы помнить. Она сделана для того, чтобы помогать нам а, а, готовиться к жизни в будущем. 
А это совершенно другая функция, чем аккуратное запоминание каких-то событий. Что вы думаете? Ну, хотела у вас спросить, то бишь вы встречаете ностальгию а не, ну, как это выразиться, а не пагубным чувством, так? А, я не отличаю его от любого другого. Конечно, когда жизнь идет все время вверх, и каждый последующий год гораздо более успешный и более интересный, насыщенный, и э, вы приобретаете и опыт, и, и собственность, и средства, и прочее, то ностальгия обладает таким, знаете, сладковато-горьковатым привкусом. Ну да, были классные времена. А когда вы оказываетесь у разбитого корыта, а жизнь как-то так устроена, что обязательно, практически обязательно всех приводят к разбитому корыту рано или поздно, поздно или рано, некоторые вообще только рядом с ними сидят, то тогда ностальгия становится очень страшной и опасной. Потому что воспоминания о том, как корыто было не совсем разбито, очень сильно уязвляют человека. Вот, и э, здесь речь идет опять же о функциональности, но в конце концов мы же не хотим обделаться в штаны, мы не хотим сдохнуть с голоду, нам надо функционировать. И так же, как мы владеем своим телом по, по мере возможности, надо владеть своими мыслями. И то, что нам вредно и опасно, стараться не делать со своими мыслями. Как вы привели пример с, с этой чашкой, которую не надо слишком долго мыть, если это приводит к неприятным ощущениям. Также и ностальгия. То есть действительно я смотрю на какие-то фотографии, и меня начинает колоть. Я перестаю на них смотреть и не даю себя колоть. Потому что это не функционально. А к чему это может привести? А дальше делается простое упражнение, где вы э, либо и то, и другое. Говорите, что ну, не так-то уж все там было гладко и хорошо, как мне сейчас представляется. Это раз. И не так-то уж все и плохо сейчас. Это два. И вот эти два фактора помогают избавиться от э, очевидной ностальгии. Ну, знаете, есть люди, которые прям... А вот прям фраза «раньше было лучше» это прям их спутник по жизни. Знаете, которые... Um, вот у меня есть э, подруга с колледжа, и, получается, она сейчас в Польше, э, и вот она часто употребляет фразу «раньше было лучше», хотя вот, мол, в колледже там учились, э, э, все было так довольно просто, э, э, ну, вот, учились, развлекались в основном, то есть, а сейчас вот как будто бы то есть, сложно. То есть и у нее там с переездом в Польшу, и я в той же Канаде. Но в то же время, то есть если оглядываться на э, колледж, на то, что было там, то э, и у нее было все не так гладко, и у меня по событиям все было не так гладко. Э, то есть и э, сама учеба, сама, то есть... Э, сам процесс обучения сильно на тебя давит, потому что ну, там все не художники, все такое. Но эм, она все равно продолжает как бы говорить о том, что вот раньше, правда, было лучше, хотя на самом деле, по моему мнению, что ну, если ты оглядываешься назад и, то, и думаешь, что раньше было лучше, на самом деле, и что тогда было ну, хреново просто по-другому. Что, наверное, и, ну, типа, и вот сейчас у человека, скорее всего... Меня вообще много. поражает э, э, одно общее свойство молодых людей и девушек, которым, ну, которые еще нет 30, 20 с чем-то. Они говорят «всю мою жизнь» или «всю мою взрослую жизнь». А там это взрослой жизни ну, лет 5, ну, ну, лет 6. И вот это поражает, что вот это отношение к жизни как к общему, оно так и останется и в 50, и в 70, и в 40, и в 60. 
То есть, и, и оно формируется очень рано. А поскольку я общаюсь очень много с молодыми на этих передачах, мы постоянно сталкиваемся с этим. Человеку 20 лет, и он говорит, я всю свою жизнь, или там я там это самое, а реально взрослая осознанная жизнь, ну максимум у него лет 4-5, то есть это вообще ничего, это вообще ничто. Но он так видит, он так себя ощущает. Вот. А что мы делаем, когда эти промежутки становятся 30 лет э, с тех пор, как тебе было 20? А вот ничего не становится. Они просто вот ужимаются до этого фолдера. Моя жизнь. Вот. Действительно, то есть мы не помним сильно потре... э, подробности. Ну вот, было и было. Жизнь, жизнь. Сами себе придумали периодизацию жизнь до и после Какие-то общие вещи запомнили. И, и живем с ними. И когда мы поверхностно с кем-то общаемся, а мы со всеми общаемся поверхностно, даже с самими собой, вот мы достаем вот эти вещи. И эти вещи, они имеют очень мало отношения к реальным событиям, что там в действительности происходило. Иногда можно заметить у человека какие-то длинные периоды, каких-то серьезных неприятностей, он их не включает в рассказ о себе. Или наоборот. То есть я все время говорю о том, что наше прошлое – это то, что мы считаем своим прошлым. А поскольку это произвольная вещь, ну и, пожалуйста, есть такая болезненная вещь, называется конфабуляция. Конфабуляция. Это у больных, у которых есть потеря памяти частичная, и они заполняют эти пробелы сочиненными историями. Ну, от слова фабула. Фабула – это басня, сказка, конфабуляция. А у меня все время есть такое стремление к этому. То есть дополнить и заменить свое прошлое какими-то прикольными вещами. Я очень люблю говорить, что какой-нибудь древний философ мне лично говорил это. Или еще что-нибудь. У меня есть книги, рассказы. Есть книга, называется «Сама роман» на 700 страниц. «Тысяча жизней». И «Ода к кризису среднего возраста». И там с кем я только не общаюсь. И Декарт у меня в гостях, и я в гостях у Сократа, и, и там, и сям. То есть вот это ментальное пространство у меня, воображаемое и настоящее, оно э, практически неотличим. Вот. И мне кажется, что надо поступать то, что нам хочется и выгодно. То есть функционально как пережить здесь и сейчас? Потому что будущее это, – это тоже вещь ненадежная. Ну, будущее, да, довольно ненадежное. Надо, надо смотреть, чтобы нам сейчас было интересно, не страшно, уютно, сытно, вкусно, не одиноко. Вот. И если эти все вещи соблюдаются, ну и слава богу. И нет никакой разницы, что там будет завтра и что там было вчера. Mm -hmm. Ну, по поводу... Э, вот вы в своем монологе затронули тему э, понимания самого себя. И, наверное, э, одна из причин ну, ностальгии, в общем-то, ее, так сказать, ну, почему ощущается так, как она ощущается, наверное, то, что наше мышление меняется часто, ну, то есть изо дня в день, из секунды в секунду, то есть, типа, когда 
вот я с вами разговариваю, вот вы мне говорите э, какую-то информацию, какие-то свои мысли выражаете, мое мышление меняется даже на данный момент, когда я слушаю вас, и э, когда я вспоминаю э, себя прошлым, то э, вот я, я, получается же, себя прошлую, это как будто бы другой человек для меня, и я, я не понимаю себя сейчас, и я не понимаю э, ее, меня прошлую, как индивида, буквально, как отдельного индивида, отдельного человека. Я, наверное, смотрю на нее и думаю, блин, конечно, она была счастливее. У нее было другое мышление, её, она типа, не парилась по поводу, э, по поводу работы, она еще училась, и понятное дело, что из-за этого ностальгия вызывает у меня относительно приятный трепет, потому что я понимаю, что это была я, но при этом я смотрю на нее и такая, блин, э, ну она была счастливее. Мне кажется, еще и ностальгия может вызывать такие ну, яркие чувства трепета и какого-то отклика еще поэтому. Ну и, конечно, если говорить о пагубном влиянии ностальгии, то если, эм, э, если ты уходишь всецело жить в прошлое, мне кажется, это очень плохо влияет на тебя как на личность, потому что ты, э, ну, не сказать, что ты деградируешь, потому что если бы человек деградировал, мне кажется, он бы даже не понимал, что он уходит жить в прошлое. Но э, если, э, если, ну, то есть, если ты уходишь жить в целом в прошлое, то ты перестаешь воспринимать э, мир. Э, Хоть, получается, человек не стремится к понятию здесь и сейчас, но если ты уходишь и целый жить в прошлое, ты, в общем, не перестаешь воспринимать мир в каких-то мелочах, которые происходят вокруг тебя. Ну, а если говорить о всецело концентрации только на позитивных моментах, то, мне кажется, это пагубно складывается у нас в старости, если ты концентрируешься только на позитивных моментах и отметаешь все, что у тебя было негативно. Понимаете? Ну, во-первых, вот. то, что мы очень сильно меняемся, мне кажется, это преувеличено. Я не знаю, вели ли когда-нибудь вы дневник. Если вы не вели дневник, то можно посмотреть ваши старые посты в социальных медиа. В принципе, вот как мы сформировались там в лет 17-18-20, более или менее общая направленность у нас остается, за редким исключением, когда происходят какие-то глобальные катаклизмы с нами, и мы можем сильно меняться. Я, допустим, когда я, скажем, смотрю свои юношеские стихи или какие-то произведения очень ранние, то в основном, ну, какой я был, такой и остался. Плюс или минус, туда или сюда. Вот. Я мог подавлять какие-то вещи, мог выпячивать какие-то черты, но в общей сложности это... Один и тот же все равно человек. Опять же, я говорю, что э, зачем делать себе во вред? Давайте делать то, что нам удобно и то, что нам хорошо. Э, тем более, что есть вероятность, что потом хуже будет. Ну вот э, объективно, да, вот что вы э, переживаете? Вы молодая, очень красивая девушка. У вас все есть, что вам надо. Если вас не берут на работу, значит, вы не хотите работать. Хотели бы, брали бы. А работать, вы, вы меня это... раскусили. А работать – это не, не самое замечательное занятие человека, это... Все, градации между проституцией и продажей себя на, на мясо. Понимаете, то есть, может быть, это не ваше. Может, вам не надо работать. И вам сразу станет легче. 
а тогда стоит вопрос, а как жить? Есть два способа жить, есть минимализм, допустим. Можно практически здесь у нас жить, практически не, ничего не зарабатывать. Я, поскольку у меня был приют, и потом я периодически впадал в эти состояния, пожалуйста, есть фудбанки, где полно всякой жратвы, можно их брать. С жильем можно каким-то образом какую-то комбинацию придумать, вот, чтобы... Ну, вот я, допустим, снимал дом, сдавал комнаты, и получалось, что мне мою комнату оплачивают да, за счет этого. Да, и сиди себе и занимайся тем, чем ты хочешь. И говори, что это все проявление твоего вот философского характера. Вот такая я особая девушка. И пусть идут все лесом. Вот и все. И тогда возникает особый комфорт. Либо, если вам хочется там того всего туда-сюда, ну, значит, надо подсуетиться, подумать, как, где можно перераспределить ресурсы общества в вашу пользу, без того, чтобы продавать себя по часам за бесценок и заниматься совсем не тем, чем вы хотели бы заниматься. Вот и все. Мудрый совет. Ну да, совет мудрый. Но просто если говорить про изменение человека, то все же мне кажется, что мышление опять же меняется. Притом, правда, но ну, вы говорили, что вы, получается, были и врачом, и потом ударились в религию. Могу по себе сказать, что я была атеисткой, Потом прям такой довольно убежденный. Потом пришла к эзотерике, то есть и к агностицизму. То есть я была, я была довольна, то есть там свои, не знаю, юные годы, возрасте, то есть свои, когда еще в школе училась, я была там довольна, типа я там слушала тяжелую музыку, там я была вообще панк на самом деле. Uh, и в какой-то момент пришла больше к пацифизму, к культуре, к культуре хиппи эм, и вот к этому всему. Все, что это... вы сейчас перечисляете, оно не характеризует вас. Это принадлежность к религии, к философским воззрениям, к каким-то социальным течениям. Это может меняться, конечно. А вот, mm, но... а вот эта вот дашечность, вот то, что характеризует вас как вас. То, что вы воспринимаете сами как сама себя, оно ведь не очень меняется. Mm. Ну, я просто, мне просто кажется, что, ну, я просто не знаю, насколько сильно можно <coughs> говорить о том, ну, то, что характеризует меня, наверное, правда меняется не сильно в плане того, что, ну, это меняется с моим мышлением, мне как-то сложно об этом сказать. Я говорю именно про точки каких-то взглядов, что ли, на, ну, то есть на мир и на все это. То есть, получается, допустим, от какой-то жести, пацифизм. Вот, получается... Мне кажется, то есть и на это повлияли другие люди. А, то есть, когда я общаюсь с вами, я меняю свое мнение, допустим, в ту или иную сторону. И поэтому я считаю, что ностальгия вполне себе вызывается чувство того, что, ну, я правда смотрю на себя прошлого, как на другого индивида, и этим вызываю, это вызывает у меня ностальгию, потому что я смотрю на, на этого другого индивида, который осознавая, что это я, и эм, думаю о ней, так сказать, будем называть ее в третьем лице, эм, расценивая ее поступки, ее поведение лучше или хуже в какой-то манере, учитывая, то нравилось мне это или нет. Ну, допустим, те же вторые курсы, когда я очень много э, гуляла с друзьями и тусовалась с друзьями, и в какой-то степени я смотрю и такая, типа, блин, вот это были, конечно, времена, э, ностальгируя по этому, но при этом понимаю сейчас, что если бы мне предложили 
э, пойти затусить, так как я тусила там на втором курсе, то я бы, допустим, э, вряд ли бы я это сделала, я бы отказалась, потому что э, ну, просто мне уже это неинтересно, это уже то, от чего бы я скорее устала после первого дня, После первых четырех часов я бы подумала, ой, все, господи, пожалуйста, можно я пойду домой и лягу спать в кровати, а не с какими-то рандомными людьми на матрасе в гостиной. То есть, но при этом я смотрю туда, в прошлое, и думаю о том, что, блин, но ну это, конечно, было круто. Сейчас не в жизни, но было круто. То есть, э, и разве это не поменяло мое мнение, э, мой, мой, мой взгляд мнение. на все? Даша, не характеризует человека. Вот у меня мнение, что сейчас хорошая погода. Сейчас кто-нибудь зайдет с улицы и скажет, что там плохая погода, я поменяю мнение. Ну и что? Что разве это меняет меня? Может, я как-то не так выражаюсь, я не знаю. По поводу ну, мнения, какие-то взгляды, какие-то... То есть, в общем, как, то есть, как человека, потому что, ну, Но мне кажется, если бы... Характеризовать вот в общем в очень общем, вам э, бывает по жизни плохо, и вам это не нравится. И вы ищете такие состояния, чтобы вам стало получше. Часть э, этих э, попыток, в том числе и нашей беседы. Вот. Э, отчасти э, вы достигаете какого-то результата, отчасти нет. Вы на правильном пути. Самое главное, чтобы вам было хорошо. Чтобы вам было хорошо. Вот. И если для этого надо изнасиловать и поставить на голову прошлое и плюнуть на будущее, то это не страшно. Должно быть хорошо вам сейчас и здесь. Вот и все. Ну, ну думаю, да. Думаю, так и есть. А можем... Еще поговорить как ностальгия, как причина депрессии. <laughs> вот, а, потому что, ну, много кто же... Вообще, опять же, мы с подругой это обговаривали, и, в общем, эм... а, сошлись на общее мнение о том, что прям причина депрессии, наверное, ностальгия прям стать не может. Но э, ностальгия – это один, опять же, я повторюсь, что это довольно пагубное чувство, хоть люди выставляют его таким каким-то возвышенным, все любят ностальгировать, все любят вспоминать было и все такое, э, но ностальгия – чувство пагубное и чем-то, наверное… Знаете, я не люблю. У меня очень насыщенное настоящее, мне очень интересно вот здесь и сейчас. И, и я не люблю ностальгировать. Это неприятно, больно и скучно. Я уже так много раз рассказывал о себе, что уже давно забыл, как оно было на самом деле, все равно. Ну, у меня просто я замечала за своими в основном знакомыми, потом за отцом тоже, что, что вот они довольно часто придаются чувству э, ностальгии, при том, ну, опять же, это как раз к тому, что я приводила фразу, то, что много ну, говорят, раньше такие, было лучше. Когда ему делать нечего, он яйца лежит, знаете. Uh -huh. Вопрос, э, надо наполнять свое настоящее интересными, э, значимыми вещами, и тогда не надо будет страдать по прошлому. Uh -huh. Ну вот, э, нет, я, я прекрасно это понимаю, я поддерживаю вас в этом, в этом взгляде, в этом, в этом утверждении, но вот если говорить о людях, которые правда довольно, ну не то что зациклены на прошлом, которые довольно часто предаются, часто, часто для людей, которые, которые как, предаются ностальгии, получается, ну, если брать соотношение людей, которые почти не предаются этой ностальгии, э, и людей, которые вообще не свойственно ностальгировать. Эм, по поводу того, что, ну, это правда, как будто бы это чувство довольно сильно превозносится, э, но э, оно же, по сути, является, ну, оно очень близко к чувству самобичевания, 
по поводу... А, это вообще вот мне не свойственно. Видимо, я человек бессовестный абсолютно. Почему? Я сам мне себя кажется... никогда не бичую, потому что... А толку-то? И зачем? Нет, мне... Это мне не свойственно. И для меня, мне всегда странно, когда люди себя в чем-то упрекают, бичуют или считают, что они поступали неправильно. Я считаю, что я всегда поступал в соответствии с обстоятельствами того момента. И я выбирал наилучшее в тот момент для себя то, что я мог. И то, что сейчас может мне казаться ошибочным, это иллюзия, потому что я забыл многие факторы, многие мысли, многие вещи мне были неизвестны. И на тот момент я поступал наилучшим образом, насколько я мог поступать наилучшим образом, так же, как это и сейчас происходит. Поэтому нет никакого смысла себя бичевать за что-то, что я не сделал или что я сделал. Вот, вот такая штуковина. Нет, я на самом деле подвластна чувству самобичевания довольно сильно. При этом я не шибко подвластна, подвластна той же ностальгии, то есть она в основном, ну, она это присутствует, но, то есть, э, не сказать, что прям в каких-то типа шибко колоссальных масштабах. Но при этом чувство самобичевания довольно часто присутствует в моей жизни. Я люблю себя, то есть, ну, покорить за что-то, пожалеть за что-то. Кстати, по поводу чувства жалости. Как по О, мне... жалеть я люблю себя очень. <смех> ну, как по мне, настолько... Самая любимая у меня история, это оторвали Мишке лапу, уродили Мишку на пол, все равно его не брошу. Потому, потому что, что он, он хороший. Он хороший. Это моя главная история жизни, в принципе. Как по мне, чувство ностальгии с чем-то схоже с чувством жалости, потому что, ну, есть чувство жалости, есть чувство ностальгии, когда ты вот жалеешь себя в плане того, что, ой, раньше было лучше, либо а сейчас я такой бедный, несчастный, либо э, раньше, ну, то есть либо жалеть себя в прошлом, в плане того, что раньше было хуже, я был таким бедным, несчастным. И, в общем, у меня к чувству жалости неоднозначное отношение, потому что, ну, ну как они поменялось с недавних пор, потому что раньше я довольно... Раньше я думала, что это все нормально, потому что я часто себя жалею, у меня тоже есть такая история. А с недавних пор я прям... У меня чувство жалости вызывает некие триггеры по этому поводу. Вот. Но как по мне, ностальгия, самобичевание, чем-то схоже с чувством жалости к себе, которое, ну, то есть, прям таким и все такое. А, ну, особенно ностальгия по поводу того, что, ну, вот раньше было лучше, а сейчас я такой бедный и несчастный. Все у меня не получается, все у меня валится из рук, все у меня плохо. Вот. Что вы думаете по этому поводу? Но если у вас все валится из рук и все у вас плохо, нужно найти этому а, позитивное объяснение. Вообще всему надо всегда находить позитивное объяснение, удобное и приятное. Значит, так надо. Значит, так лучше. Вот. Да, у меня срач не потому, что я ленивая дура, а потому что я э, художник в поиске. Я художник в поиске. А я толстый и э, это самое не потому, что я ленивый и это, а потому что я не знаю. Короче, находить себе то, что, то, что удобно, с чем уютно и приятно. А вселенная пусть идет и лесом. Да, согласна, надо идти против этой системы, которая не заточена на то, чтобы люди были счастливы. 
Да пусть все они идут лесом, и все. Ну просто, ну правда, то есть э, ностальгия же, ну это чушь, пожалуйста. То есть она, ну... Покалывает, конечно. Периодически покалывает. Периодически пугает, когда озираешься и оглядываешься и видишь, сколько лет прошло. Или вот уже, вот казалось бы, совсем недавно, а уже три года, два года. И становится и себя жалко, и времени жалко, и жизни жалко, и всего. Но не надо просто разматывать эту вещь. Сяли, кольнуло и обрезали, и бежали дальше. Делать что-нибудь увлекательное, интересное сегодня. Например, вот передачу записывать. Чуть -чуть. Угу. Да? Ну да. Ну, ну вообще-то я, я согласна, на самом деле. Ну, то есть нет такого, что я не соглашаюсь с вами в этой позиции, то есть в позиции оценивания ностальгии как такового, потому что ну, мы с вами оба согласны, что ностальгия – очень пагубное чувство, которое... Uh, ну, не сказать, что прям плачевно влияет на людей, то есть не сказать, что ностальгия – это причина массовых цифр, uh, но, то есть, но все равно это ну, из-за того, что ностальгия вводит человека в чувство самобичевания, чувство жалости к себе, чувство вот этого вот uh, какой-то грусти, апатии и всего этого прекрасного, то понятное дело, что uh, Чувство довольно пагубное. То есть, хотя оно надо вроде... чем-то заниматься. Даже если не хотите ничем заниматься, то надо ничем не заниматься, но оформить это для себя как некое занятие. У меня, опять же, немножко сегодня повыражаю мысли своей подруги, потому что она говорила о том, что вообще, когда человек движется вверх, а люди движутся в основном как бы не вперед, а вверх, и по пирамиде масла, и по пирамиде душ, то э, она выражала мнение о том, что она вообще старается на прошлое не оглядываться, жить вот только вверх, только в будущее, так сказать. Э, хотя, опять же, оно вроде как довольно, как бы выразились, э, такая нестабильная Хорошая точка. подруга, пригласите на передачу. Интересно. Да, я ей об этом говорю уже который раз, обязательно приглашу. Обязательно. Вот. Вот, и она вот говорила как раз о том, что вот движ, движ, ну, двигаться только вверх, то есть, получается, отбрасывая тебе мысли о прошлом, отбрасывая себя... Ну, то же а, самое, что я говорю. Да, ностальгию и все это, то есть, получается, опять же, я согласилась с ней в этом утверждении, хотя... Либо у нас есть вот э, надежные друзья, таблеточки. Да, у и, меня тоже такие есть. мы можем... Можем посмотреть э, старые фотографии, и нам пофиг. Да, у меня тоже такие. Потому что я, на самом деле, я подвластна чувству ностальгии. Допустим, для меня э, я много фотографирую, когда где-то гуляю. Я много фотографирую друзей, много фотографирую с друзьями. То есть, э, и потом я люблю это все пересматривать. У меня мой iPhone скоро лопнет от того, сколько там фотографий э, и видео получается. Люблю пересматривать старые, старые альбомы, но я стараюсь не... Хотя, опять же, я люблю э, пожалеть себя как человека и все такое, но я стараюсь не зацикливаться на чувство жалости к себе. Люблю заниматься сам печеванием. Ну, Вам надо найти свое, свое как бы, предназначение. Чем кто вы? Вы писательница, вы поэтесса, вы... Сра вы... Я сразу понемножку всего. Вы инфлюенсер. То есть вам надо найти себе, как э, Сартер предлагал. Ну, короче, кто вы? Ну, на самом деле, ну, я и писательница... И себе... формализовать Может... это, формализовать. Сделать себе простенький сайт, фотографии сгрузить из этого телефона на сайт. Не хотите людям показывать закрытие там. Вот, часть открыть, часть закрыть. И все. Главное, чтобы формально было вам на этот момент жизни ясно. Вы кто? Я да. говорю, там я можно тебе... найти очень красивое э, объяснение. Да? Если вы работаете в Макдональдсе, значит, вы э, развиваете... Э, инфраструктуру мегаполиса. 
тему я... сервисов или еще что-нибудь. Если вы я... подметаете дворы, значит, вы вот занимаетесь... Облагораживанием а... улиц. Да, 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 да. Что-нибудь такое. Надо просто найти себе, что, к чему у вас сейчас лежит душа. Полно есть художниц, которые не рисуют, поэтесс, которые ничего не пишут. А если пишут, то лучше бы не писали. Но они считают себя, и это их защищает. Нет, я считаю себя художницей, то есть нет такого, что занимаюсь там жалостью к себе. О, значит, это нет. надо формализовать. Значит, надо пойти в WordPress, бесплатный сайт. И поставить туда свои картины, и поставить свою замечательную фотографию, где у вас дикое лицо в этом в WhatsApp. Такое. А, да, и назвать там этот сайт по своему имени. И написать сейчас этот искусственный интеллект, он так красиво пишет, без ошибок, красиво. А я сама могу без ошибок написать. Без вот, я не могу. Поэтому я все время пытаюсь, чтобы кто-нибудь мне без ошибок писал. И все, у вас появится сайт, вы его поставите на свою социал медиа и постепенно вас и начнут воспринимать так, как вы себя обозначите. Художник и художник, художница. Вот, и, и все. И не занимайтесь себе, рисуйте новые картины, выставляйте. А, и напишите, что они не продаются. Потому что вы их всех завещали в фонд там чего-нибудь по вашей смерти. И ну в... что, я продавала бы что? Нет, их же все равно никто не купит пока. Поэтому пишите, что не продаются. Может быть, да, сработает обратная, обратная психология, напишу, что не продаются и все захотят Знаете, купить. торговать своими картинами, это еще хуже, чем проституция, мне кажется. Серьезно? Почему вы так Конечно, говорите? это же ваши дети, это ваши творения. Пусть они будут с вами. Тем более, что сейчас вы можете легко поделиться этим изображением в электронной форме. Ну да, я знаю, но просто ну, жить, за, жить, жить за что-то тоже. А, за что? Либо минимализм, либо придумать что-то, что наиболее легким образом э, согласно вас кормить. Как в моем случае, вот я асфальтом занимаюсь. Угу. снегом. То, что людям надо, то, то я и организую. Угу. Ну, просто на самом деле по поводу ну, там, продажи картины или там, выставления своего творчества куда-либо, на самом деле я не считаю, что это там плохо или что-то в этом роде, потому что мне очень хочется. Плохо там... быть зависимым от этого. Это заранее... Ну, выделить... Зависимым плохо быть от всего и от работы, которая ну, вообще такая... Ну так лучше быть независимым. Поэтому лучше за, заведомо не ставить себя в зависимость. Ну, согласна, потому что независимо плохо от всего быть. Но просто, по крайней мере, типа, если продавать картины или что-то в этом роде, то приятно думать, что как бы, картины висят где-то у кого-то, либо в приятно, потому что сколько людей, столько мнений... Неизвестно, что они там будут делать под вашими картинами. Ну, их нафиг. Ой, боже. Ну, почему? Ну, это же как бы так Я просто вас интересно. заранее при, при защищаю. Угу. Если вы человек творческий, больше всего надо ценить свободу творчества. Угу. И никогда не ориентироваться на потребителя. Да, согласна. Это Работа превращает творчество. вас в ремесленник. Угу. А если вы ремесленница, то лучше делайте унитазы или то, что действительно людям нужно, а не картины. Угу. Если вы действительно творец, то творите бесплатно, без заглядки ни на кого. А зарабатывайте, либо будьте минималисткой, паразитируйте на нашем жирном обществе, либо... Угу эти какие-то вещи, которые вас будут удовлетворять. Угу. Но заранее да. тоже скажите, что вам хорошо и в богатстве, и в бедности, и вообще вам на все настроить. Интересное мнение. Ну, я, я и так живу, по принципу. Типа, все будет, короче. Говорю, я хоть и люблю заниматься самобичеванием, и впадаю, и все это, но, опять же, мне почему не свойственно впадать в какие-то состояния ностальгии, что в этом роде у меня нет такого прикола, что я такая, типа, раньше было лучше. 
Нет, раньше было ну, так же, как и сейчас. Мы просто двигаемся по этой жизни, просто ну, живем. Нет такого, что... Там еще ваша эта демисексуальность, это же, это же прекрасно. Ну да. У обычной девушки в вашем возрасте сексуальность отбирает 99% мыслей, жизни и, и всего. А вы ищете глубокую э, духовную связь. Да, я за, я за чувство, я за любовь. Да, вот более или менее спокойно ко всему относитесь. Поэтому э, вам башку не сносит каждые две минуты. Это хорошо. Ну да. Я на самом деле я, я за то, чтобы человек развивался. Я за, ну то есть э, за то, чтобы человек, ну, не концентрировался на каких-то, не знаю, можно это назвать низменными пороками нашего, нашего существования и всего этого. То есть э, я стараюсь даже в каком ну, в таком каком-то банальном в какой-то банальной вещи, как потребление пищи, пищи искать эстетику или что-то вроде. Э, Просто потому что мне да, кажется... Да, вот, допустим, недавно совершенно я открыл. Кладешь немножко мороженого и бросаешь всякие фрукты на это. А виноград, ягоды, клубнику, кусочки ананаса. Боже, как это классно. Почему я так раньше не делал? И еще что-нибудь типа печенья туда же втыкаешь. Во-первых, это очень красиво. А во-вторых, это очень вкусно. Фрукты mm. немного с кислинкой, мороженое слишком немного сладковато, а вот общее их сочетание делает это просто божественно. Mm. Ну вот, то есть, чтобы не превращать в общем свое существование в какие-то, ну то есть, как какую-то такую тему, что ты пришел, разорвал этот кусок мяса зубами, то есть, ну что это некрасиво. <laughs> так же yeah. не найс nice, мне. У нас не время нравится. стекло, я хочу mm. мороженого, я побегу. <laughs> Хорошо. Вы тоже себе позвольте мороженого с фруктами. Будет абсолютно классно. Хорошо. Хорошо, до свидания. Спасибо, Спасибо за Спасибо вам. До свидания. Я правда заморожен. Хорошо.